a crank and connecting rod mechanism. We will see a problem involving the crank and connecting rod of a reciprocating engine mechanism or a reciprocating engine. So in this problem, a crank of length 0.12 meter or 12 centimeter is given. Length of crank equal to 12 centimeter. That of connecting rod is equal to 50 centimeter. And if speed of the crank equal to 300 rpm 300 rpm <clears throat> okay so we need to find the angular velocity of the connecting rod ab omega ab is connecting rod then velocity of the piston v b i will draw the figure then you will understand what are these points a b b etc when we need to find the velocity of the piston v b when the crank makes an angle of 30 degree with the horizontal theta equal to 30 degree theta of crank equal to 30 degree so this is the question given <coughs> You have to find the velocity of the piston and the angular velocity of the connecting rod AB. The given values are length of the crank is 12 cm, length of the connecting rod is 50 cm, speed of crank is given as 300 rpm uh, and we need to find the piston speed when the crank is at an angle of 30 degree with the horizontal. Okay. So, I will draw the figure. The figure is this is the cranks here is the piston cylinder and this is the crank then this is the connecting rod. So let this be O, this be A, and this point is B. The so AB, AB is the connecting rod, and its length is 50 centimeter. OA is the crank length, I mean crank, its length is uh, 12 centimeter, and the speed of crank is 300 RPM. Now we need to find omega AB and VB. These are the values we need to find out. <coughs> okay. So this is uh, 50, this is 12. Hmm? Then this is the piston, this is the crank making an angle of thirty degree with the horizontal. 30 degree with the horizontal and this is the connecting rod. Let this angle be phi. Let this angle is phi. Any? Where will be the instantaneous center? Instantaneous center on an item. O A B. E point in the velocity. A is the point in the velocity. 
ഓയക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഓയക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും വി എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പോയിന്റ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഒ എ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യം ദി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെൻറ്റർ വിൽ ബി ഇൻ ദിസ് ലൈൻ വിച്ച് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വി എ അപ്പോൾ ഈ വി എയുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആ പോയിന്റിൽ ആ ലൈനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഇഫ് ക്രാങ്ക് ഈസ് മൂവിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ക്രാങ്ക് ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് വി ബി വി ബി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ലൈൻ വരച്ചാൽ അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഇൻസ്റ്റന്റ് സെൻറ്റർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒ എ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈനും വി ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ വി എക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ വി ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചു അത് രണ്ട് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെന്റർ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ബി കിട്ടണം വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് വി ബി അതുപോലെ തന്നെ ഒമേഗ എ ബി ആംഗ്ലോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഒമേഗ എ ബി ഈ പരിശീലിക്കുന്ന കോൺഫിഗറേഷനിൽ കിട്ടണം അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യം വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ വി ബി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ ബി കിട്ടണം അപ്പോൾ വി ബി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഐ ബി ശരിയല്ലേ ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഐ ബി വി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഐ ബി സോ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഒമേഗ ഒമേഗ നമുക്ക് കിട്ടും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ക്രാങ്കിൻ്റെ ആർ പി എം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ജോമെട്രി ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാ ആംഗിൾസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അൺനോൺ ആംഗിൾ ഉണ്ട് ആ ആംഗിള് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഈ ഫിഗറിൽ ഇതാണ് ഫൈവ് ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ സൈൻ റൂൾ ഇൻ ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ ബി സൈൻ റൂൾ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ ബി ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ ബി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസിങ് സൈൻ റൂൾ വോട്ട് ഇസ് സൈൻ റൂൾ മൂന്ന് സൈഡും മൂന്ന് ആംഗിളും അതിന് അതിനിടയ്ക്കുള്ള മൂന്ന് ആംഗിളും ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ സൈൻ റൂൾ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്വൽവ് ബൈ സൈൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ട്വൽവ് ബൈ സൈൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ സൈൻ തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു ഒ ബി ബൈ സൈൻ എ ശരിയല്ലേ ട്വൽവ് ബൈ സൈൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ സൈൻ തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു ഒ ബി ബൈ സൈൻ എ ഒ ബി ബൈ സൈൻ എ സോ വി കൺസിഡർ ദീസ് ടു ടേംസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫൈവ് ആ രണ്ട് ടൈം മാത്രം എടുത്താൽ ഫൈവ് കിട്ടും so phi equal to this will give you phi is equal to so i'll write it here from here you will get phi is equal to sin inverse 12 into sin 30 by 50 12 into sin 30 by 50. <coughs> so, you will get phi equal to 6.89 degrees. So, this angle is 6.89. What will be this angle? 
that angle will be 90 minus 5. This angle 90 minus 5. Apo, this angle is 90 minus 6.89 or it will be 81.11. It is uh, 83.11. 83.11 E angle E angle is another 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 E angle is E angle is another E angle 36.89 In this angle, we will see this angle. That is 36.89 plus 83.11. That is 180. That is 60 degrees. So, this is 83.11. This is 36.89. And this is 60 degrees. Pella angle y, e is side in Namkaria. Angle angle apply consider triangle AIB. AIB consider here. AIB consider the angle sign rule apply here. Sign rule apply. Again, sign rule apply. This side is AB. We can write AB by sin 60 plus AB by sin 60. We need to find only bi, so we need not write the third one. So with only these two, we can write it. We can uh, find it out. So AB is 50. That is given. The length of the connecting rod is given as 50. Therefore, 50 by sine 60 equal to bi by sine 36.89 or bi equal to Point three five meter. Or thirty five centimeter. Point three five meter or thirty five centimeter. There will be thirty five centimeter. Will it be point three five? meter. Bi is 0.35 meter. Now, to find out Ai, what we can do? To find out Ai, from the same triangle, <coughs> Ai divided by sin 83.11 equal to AB divided by sin 60 that will give you AI equal to the AI 
sin 83.11 into 12 divided by sin 60. No, no, it is not all, it is 50. 50 and A, B is 50. 50. So, AI is equal to, AI is equal to 0.57 meter. In meters, you will get it as 0.57. So, BI is 0.35 and AI is 0.57. Par and value no good. So BI is 0.35, AI is equal to 0.57 meter. Per and value is calculated. Okay. 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 VA is the crank and end point in the velocity, linear velocity. So that is equal to omega of the crank, that is angular velocity of the crank into OA. VA is equal to OA into omega of crank. Omega of crank. Now what is omega crank? Crank is equal to 2 pi n by 60. Where n is the RPM. RPM was given as 300 RPM. So 2 into pi into 300 by 60 and it is omega cr equal to 3.77 meter per second omega crank is equal to 3.77 meter per second No, no, it is uh, 2 into pi into 300 by 60 is uh, omega crank is equal to 31.42 radians per second. Omega crank is equal to 31.42 radians per second. Therefore, VA is equal to 31.42 into <coughs> OA. So that is 31.42 into 0.12. OA is 0.12 and VA is equal to 3.77 meter per second. VA is equal to 3.77 meter per second. Now, we know the velocity of point A, VA is equal to omega into IA from instantaneous center, omega into IA. Or in this case, we can say VA equal to omega AB into IA. Is it not? And now, E point is another AB point. AB is end point. VA is equal to omega AB into IA. Okay, because all these points will have same angular velocity about this point at that particular instant as per the properties of instantaneous center. So we know VA, we know IA. So W omega AB is equal to 
omega AB or angular velocity of the connecting rod AB omega AB is equal to VA divided by IA. VA divided by IA. So that is equal to 3.77 divided by 0.57 and it is equal to 6.58 radians per second. That is the angular velocity of the connecting rod. Angular velocity of the connecting rod is omega AB that is equal to VA by IA and it is equal to 6.58 radians per second. Then to find out the velocity of the piston VB, we know the equation VB equal to omega into IB. Where omega is constant or same for all the points of the connecting rod. Therefore, VB equal to omega AB into IB. So it is equal to omega AB is 3.77 into IB is 0 0.37, 0 0.35, 3.77 into 0 0.35. Therefore, VB equal to 2.3 meter per second. So we have the answers for the question that is we were asked to find out the connecting road in the angular velocity piston in the linear velocity piston in the linear velocity we denote as VB connecting road in the angular velocity omega AB so omega AB is 6.58 radians per second velocity of B is 2.3 meter per second.